தமிழ்நாடினுடைய அரசும் காவல்துறையும் என் மீது வழக்கு போட்டாலும் அந்த வழக்கை சந்திப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு காவல் நிலையத்தில் திருப்பி அப்படி ஒரு லாக்கப் டெத் நடந்துச்சுன்னா காவல் நிலையம் மக்களை திரட்டி சூறையாடப்படும் 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 ஒரு காவல் நிலையத்தில் இது மாதிரி வந்து ஒருத்தனை கொண்டு போய் அடிக்கும் போதே உளவுத்துறைக்கு தெரியுமா தெரியாதா இன்றைக்கி எத்தனை பேரை வந்து காவல் நிலையத்தில் வச்சுருக்கீங்க எஸ்பிசி ஐடி வந்து ரிப்போர்ட் எடுத்து எஸ்பிக்கு அனுப்புவாரா அனுப்ப மாட்டாரா அதே போல் ஐஎஸ் எடுத்த கமிஷனருக்கு அனுப்புவாரா அனுப்ப மாட்டாரா ஒவ்வொரு நிமிடமும் போலீஸினுடைய அமைச்சருக்கு போகுமா போகாதா ஐஜி உளவுத்துறை ஐஜிக்கு இந்த சம்பவம் தெரியுமா தெரியாதா அப்போ ரஜினிகாந்துக்கு வந்து போலீஸ் அடித்தா தான் வந்து கோவரும் போலீஸ் யார் அடித்தாலும் கோவராது அப்படி தானே போலீஸை வந்து யாராவது தொட்டுட்டா அவர் பொங்கி எழுந்துருவார் கமலாசை எங்கேங்க மக்கள் நீதி மையம் ஆலயங்கானா பேரையங்கானா ரஜினிகாந்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க கமலாசன் எங்கேங்க என்னமோ நான் தான் வந்து நாட்டில் வந்து புரட்சி பண்ண போகிறேன் நான் தான் அடுத்து நாட்டை ஆள போகிறேன் மயிர பிடுங்க போகிறேன் மட்டையை திரிக்க போகிறேன்ட்டு வந்தாங்க எச்சராஜாவனுடைய கருத்தில் அந்த கருத்தில் நான் உடன் போகிறேன் போலீஸோட ஈரல் அழுகி போச்சு அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படி தானே சொன்னார் கரப்டட் போலீஸுன்னு சொன்னார் கிறிஸ்தவர்கிட்டையும் இஸ்லாமியர்கள்ட்டையும் காசு வாங்குற போலீஸுன்னு சொன்னார் அப்போல்லாம் கோவப்படாத போலீஸு அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த மாதிரி வந்து கொம்பன்கள் எல்லாம் போடுமா இந்த கொம்பை வந்து கறி எடுக்காம விட மாட்டான்னு சொல்கிற கொம்பன் எல்லாம் அங்கே போடுமா இல்லை அந்த கொம்பனுக்கு தான் வந்து கம் கம்படுத்து சுத்துற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கா சிரிப்பு நடிகர் எஸ் வி சேகரை கைது பண்ண துப்புள்ள இந்த காவல்துறைக்கு நாலு அப்பா பொண்ணு போலீஸ் இருந்திருந்தாருன்னா இவருக்கு போலீஸோட அடி போலீஸோட வழி என்னன்னு எச்சராஜாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அன்னைக்கே போல போலான்னு பழந்துருந்தா உயர் நீதிமன்றமாவது மயிராவதுன்னு பேசின எச்சராஜாவை அன்னைக்கே நாலு அற அரைஞ்சிருந்தா சரியா வந்திருக்கும் ஏன் அறையல அன்னைக்கு அறையிறதுக்கு ஆள் இல்லை அடிக்கிறதுக்கு போலீஸ் இல்லை போலீஸுக்கு தெம்பு இல்லை வில்சன் வந்து கொலை செய்தது தவறு தான் இப்போ யார் அதை வந்து கண்டிக்காமல் இருந்தது யார் வில்சனை கொலை செஞ்சது சரின்னு நாங்கள்லாம் பேசணுமா வில்சனை கொலை செய்வது தான் சரின்னு நாங்கள் பேசணுமா யார் கொலை செய்தாலும் அதை வந்து கண்டி இதுக்கு முன்னாடி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டுச்சு காவல்துறை அதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கை இல்லை காவல்துறைக்கு என்ன தைரியம் சொல்லுங்கள் பாப்பா அரசு என்னை காப்பாற்றி விடும்ன்ற தைரியம் மட்டும்தான் அரசு காப்பாற்றுறதுன்ற நிலமை வந்துச்சுன்னா காவல்துறை இப்படி நடந்து கொள்ளும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அது சொல்லுங்க நீங்க நான் என்ன கேட்கறேன் இருபது லட்சம் சும்மா கொடுப்பார சும்மா எதுக்கு கொடுக்கணும் கேட்கறேன் நான் என்ன கேட்கறேன் அப்படி காவல் நிலையத்தில் இருந்து யாராவது கைதி அழைச்சிட்டு போய் மரணம் அடைஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் காசு கொடுத்துட்டாரா இது வரைக்கும் எடப்பாடி சொல்லுங்க கொடுத்துருக்காரா இல்லை எடப்பாடி கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி திமுக எதுவும் கொடுத்துருக்கா திமுக இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுக்குது இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கா வேற யாருக்காவது சகாயம் எங்க இருக்காரு யாருக்காவது தெரியுமா இப்போ எந்த துறையில் வேலை செய்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சகாயம் சொல்லுங்க அப்படி நேர்மையான அதிகாரிகளை ஏன் அரசு பயன்படுத்த தவறுது அவள் பயன்படுத்த தவறுதுன்னா அதோட நோக்கம் என்ன தான் கரப்டடாக இருக்கணும் தன்னோட கரப்டடுக்கு இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான இப்படியான ஆட்கள்
இப்படியான ஆட்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு தேவைப்படுறாங்க காவல்துறைக்கு தேவைப்படுறாங்க அப்படி தேவைப்படுற ஆட்களை வந்து அவங்க வைத்து கொண்டு இது மாதிரியான நிகழ்வுகளை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு மனிதர்களை அடித்து துன்புறுத்துவதற்கு மக்களை அச்சத்தோடு வைத்து கொள்வதற்கு இப்படியான காவல்துறையினுடைய பொறுப்புல உள்ளவங்கள்லாம் தேவைப்படுறாங்கன்றதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியான காவல்துறையை வைத்துக் கொள்ளுது அரசே வைத்துக் கொள்ளுது என் சொன்ன ஆகக்கூடிய ஆள் இப்போ நீங்கள் அவருக்கு எப்படின்னாலும் வேலை போயிடும் புரியுதுங்களா என்றைக்காவது ஒரு நாள் வேலை போகும் அந்த வேலையே எப்படினாலும் போக தான் போகுது எப்பயும் சஸ்பெண்டில் தான் இருக்க போகிறார் அதனால் அவர் என்ன நினைப்பார்னா நம்ம இன்னும் ஐநூறு பேர் அடித்தாலும் நம்மளை கேட்குற கால் இல்லைன்றதுனால அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஆயிரம் பேரை கூட அடிப்பார் இன்னும் ஒரு லட்சம் பேரை கூட கொலை பண்ணுவார் அப்படியான மனப்போக்கோடு தான் காவல்துறை அவரை வளர்த்து வச்சுருக்கும் ஏன்னா எல்லா காவல்துறையும் அப்படி நடந்து கொள்ளுதுனா நடந்து கொள்ளாது இப்படி செலக்டிவாக வந்து சில பேர் க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் இப்படி எஸ்ஐயும் இருப்பாங்க இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க இப்படி வந்து ஏதேனும் வந்து மனித உரிமைகள் ஆணையத்தால் தண்டிக்கப்படக்கூடிய வழக்கில் தண்டிக்கப்படக்கூடியவரை அரசு காப்பாற்றி பொறுப்பு கொடுத்து வேலையில் அமர்த்தி கொண்டு இப்படி அடியாட்கள் வேலை செய்வதற்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இது தமிழ்நாடு அரசு செய்யுதுங்க நான் தான் அதுக்கு தான் உதாரணம் சொல்கிறேன்ல அரசு நான் அதுதான் நான் உதாரணம் சொல்கிறேன்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டில் வழக்கில் இருந்தவர் அவர் வழக்க முடிச்சுட்டு தானே அவர் திருப்பி வந்து இன்ஸ்பெக்டராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்கணும் உண்மையா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க ஒருத்தர் மீது நான் வந்து குற்றம் நடத்துறேன் அவர் மீது வழக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுனா அவர் எப்படி முறையா வந்து வழக்க நடத்த விடுவார்னு நினைக்கிறீங்க அவர் அதிகாரத்தில் இருந்தாருன்னா என்ன நினைப்பார் அவர் இப்போ இவர் மீது மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு வகையான குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாயிருக்காரா இல்லையா அப்படி ஆளாக்கின்ற ஒருத்தர் கையில் நீங்கள் லத்தியையும் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜும் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் மிருக மிருகப்போக்கோடு தான் நடந்து கொள்வார் அவரை எப்போயுமே நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கணும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தண்டனை இருக்குல்ல கொடூரமான தண்டனை அந்த கொடூரமான தண்டனையை கொடுத்து ஆயுதப்படையில் சும்மா காட்சிக்கு உருள்றதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ஜாமான் ஜட்டுகளை கழுவுறதுக்கு காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு இப்படி தான் ஆயுதப்படையில் வச்சுருக்கீங்க அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து வச்சுருக்கலாம் அப்போ தான் அவர்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த அச்ச உணர்வு வரும் அதே போல் வந்து நீங்கள் திமுக காரங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான அதிகாரிகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது அதிமுக வந்து அவர்களுக்கு தேவையான அதிகாரிகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது எப்போயுமே அரசு என்ன நினைக்குதுன்னா காவல்துறையில் இருக்கிற நல்ல நபர்களுக்கெல்லாம் வந்து பொறுப்பு கொடுக்காது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொன்மாணிக்க வேலை வேலை செய்ய விட்டுச்சா பொன்மாணிக்க வேலை வேலை செய்ய விட்டுச்சா நீங்கள் சொல்லுங்கள் சகாயம் எங்கே இருக்கார் யாருக்காக தெரியுமா இப்போ எந்த துறையில் வேலை செய்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சகாயம் சொல்லுங்கள் அப்படி நேர்மையான அதிகாரிகளை ஏன் அரசு பயன்படுத்த தவறுது அப்போ பயன்படுத்த தவறுதுன்னா அதோட நோக்கம் என்ன தான் கரப்டடாக இருக்கணும் தன்னோட கரப்டடுக்கு இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான இப்படியான ஆட்களை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க எவ்வளவோ நல்ல அதிகாரிகள்லாம் ஏன் போலீஸ் போலீஸ் வேலையில் யாருமே இல்லையா காவல் நிலையங்களில் நல்ல அதிகாரிகளே கிடையாது அஞ்சல் ஆவணியம் பெறுகிறவன் திருடுறவன் அவர்களுக்கு யார் புரோக்கர் வேலை செய்கிறானோ அவனை தான் வந்து காவல் நிலையங்களில் வைத்துக் கொள்வீங்க அதுதான் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா காவல் நிலையங்கள்லையும் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்தளவில் அதற்கு இழப்பீடாக மனித உரிமை ஆணையமாக இருக்கட்டும் நீதிமன்றமாகட்டும் தானே வழக்கு எடுத்து நடத்துகிறது குறிப்பாக போலீஸ் மந்திரி ஆகக்கூடிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இவர் வச்சா அவர் அறிவிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தானே இல்லை காவல்துறையினுடைய மந்திரி வந்து இருபது லட்சம் எதுக்கு அறிவிச்சார் அவன் அந்த குடும்பத்தில் அறிவிச்சிருக்காரு அதாங்க எதுக்கு அறிவிச்சாருன்னு அதாவது கொலையா இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் இல்லைங்க நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் எதற்காக அறிவிச்சார் அவர் அதை சொல்லுங்க நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் இருபது லட்சம் சும்மா கொடுப்பாரா சும்மா எதுக்கு கொடுக்கணும்னு கேட்குறேன் நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படி காவல் நிலையத்திலேருந்து யாராவது கைதியை அழைச்சிட்டு போய் மரணம் அடைஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் காசு கொடுத்துட்டாரா இது வரைக்கும் எடப்பாடி சொல்லுங்கள் கொடுத்துருக்காரா இல்லை எடப்பாடி கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி திமுக எதுவும் கொடுத்துருக்கா திமுக இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுக்குது இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கா வேறு யாருக்காவது உங்களுக்கு உதாரணம் சொன்னால் மதுரையிலேயே எத்தனை லாக்கப் டெத் நடந்திருக்குன்னு தெரியுமா இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி லாக்கப் டெத் நடந்திருக்கு மதுரையில் மட்டும் மதுரையில் மட்டும் இருபத்தஞ்சி லாக்கப் டெத் நடந்திருக்கு கடந்த ஆறு மாதத்தில் மட்டும் ரெண்டு லாக்கப் டெத் நடந்திருக்கு ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் அம்பலாரு இன்னொருத்தர் அக முடியாது ரெண்டு பேருமே முக்கலத்தூர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அதற்கு என்ன நீதி பெற்று கொடுத்துட்டாங்க என்ன நீதி கிடச்சிச்சு ஓ அவனியாபுரம்ன்ற ஊரில் அவனியாபுரம் காவல் நிலையத்தில் இருக்கிற எல்லா காவல்துறை அதிகாரியும் சேர்ந்து அடித்தாங்கன்னு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது எல்லாமே குற்ற வழக்கில் அவங்க ஈடுபட்டுருக்காங்க இது கொலை தான் சொல்லி எல்லோரும் நிரூபிக்கிற நேரத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் அன்லாப் அசம்பிளியை போய் எ
இன்றைக்கி கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகிறவன் கொலை பண்ணிட்டு போகிறவனுக்கு கூட அவ்வளவு மரியாதை இருக்குது பெண்கள் கற்பழி பழக்கில் போகிறவனுக்கு அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது இந்த நம்ம இந்த இது திருச்சியில் வந்து ஒரு நாய்க்கடையை உடச்சி முருகன்னா எவனோ ஒருத்தன் திருநாளில் திருவாரூர் காரன் அவனுக்கு என்ன மரியாதை பிரியாணிலாம் வாங்கி போட்டு சகல செல்வா கூட போய் அவனுக்கு என்னென்னமோ செஞ்சு அவனுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க நகையை ஒழிச்சு வச்சுருக்கீங்கன்னு முத்தம் கொடுத்து கேட்ட இதே காவல்துறை ஏன் வந்து அவனுக்கெல்லாம் ஏன் லாக்கப் டெத் அவனுக்கெல்லாம் நடக்கலை சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் குற்றம் செய்கிறவனே எவனுமே இல்லையா பெனிக்ஸும் ஜெயராஜ் மட்டும்தான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குற்றம் செஞ்சவங்களா சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டுச்சு காவல்துறை அதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கைகளை காவல்துறைக்கு என்ன தைரியம் சொல்லுங்கள் பாப்பா அரசு என்னை காப்பாற்றி விடும்ன்ற தைரியம் மட்டும்தான் அரசு காப்பாற்றுறதுன்ற நிலைமை வந்துச்சுன்னா காவல்துறை இப்படி நடந்து கொள்ளும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா துளி அளவு கூட நடந்து கொள்ளாது எல்லா மனுஷனுக்கும் மரியாதை கிடைக்கும் காவல் நிலையத்துக்கு போன உடனே காவல் நிலையத்தில் வேலை செய்கிறவன் யார் என்னோடய சம்பளத்தில் என்னோடய வரிப்பணத்தில் சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு சர்வெண்ட்டு ஒரு வேலை செய்கிற ஆள் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க என்னை அதிகாரம் செய்கிறவரோ என்னை அடிக்கிறதுக்கோ அவரை ஒன்றும் நியமிக்கலை என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதற்கு பொது சமூகத்தில் வந்து ஏதேனும் நடக்கின்ற திருட்டு சம்பவங்கள் குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றுச்சுன்னா அந்த குற்ற சம்பவங்களை பார்த்து சரி செய்து எங்களுக்கு சே தேவையான நிவாரணத்தை பெற்று கொடுப்பதற்காக நாங்கள் வேலைக்கு வச்சுருக்க ஆள் வேலையால் புரிஞ்சுக்கோங்க உளவு படையை வைத்து கொண்டு மிரட்டுகிறீர்களா இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் மிரட்டுறீங்களா இல்லையா உளவு படை தான் யார் யார் இதில் வந்து போராடுறதுக்கு எந்தெந்த அமைப்பு வருதுன்னு பார்த்து சொல்கிறது யார் உளவு படை தான் பார்த்து சொல்லுது அந்த உளவு படையினுடைய வேலை என்ன ஒரு காவல் நிலையத்தில் இது மாதிரி வந்து ஒருத்தனை கொண்டு போய் அடிக்கும் போதே உளவு துறைக்கு தெரியுமா தெரியாதா இன்றைக்கி எத்தனை பேரை வந்து காவல் நிலையத்தில் வச்சுருக்கீங்க எஸ்பி சிஐடி வந்து ரிப்போர்ட் எடுத்து எஸ்பிக்கு அனுப்புவாரா அனுப்ப மாட்டாரா அதே போல் ஐஎஸ் எடுத்த கமிஷனருக்கு அனுப்புவாரா அனுப்ப மாட்டாரா ஒவ்வொரு நிமிடமும் போலீஸினுடைய அமைச்சருக்கு போகுமா போகாதா ஐஜி உளவுத்துறை ஐஜிக்கு இந்த சம்பவம் தெரியுமா தெரியாதா டிஜிபிக்கு தகவல் தெரியுமா தெரியாதா டிஜிபிக்கு சொல்லப்பட்டுச்சா சொல்லப்படலையா முதலமைச்சருக்கு சொல்லப்பட்டுச்சா சொல்லப்படலையா முதலமைச்சருக்கு என்னவா சொல்லப்பட்டுச்சு மூச்சு திணறி செத்தாருன்னு சொல்லப்பட்டுச்சா இல்ல மூச்சு திணறி செத்தாருன்னு சொல்லப்பட்டுச்சா இல்ல உண்மையிலே செத்துட்டாருங்க எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லப்பட்டுச்சா அப்படின்றத எடப்பாடி தானே சொல்லணும் இந்த மக்களினுடைய அடிப்படை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பால் நீங்க ஆட்சி செய்யறீங்களா காவல் படையை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சி செய்கிறீர்களா என்பதை நீங்க மூல விளங்கிக்கங்க போலீஸ் வைத்து கொண்டு நீங்க மிரட்டுறது வைக்கிறது உருட்டுறதுக்கெல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு காலத்திலும் நாங்க அச்சப்பட போறது இல்லை இல்லை குறிப்பாக சமூகத்தில் இது ஒரு பல எதிரி எடுத்தால் கூட இன்னைக்கு எச்ராஜ் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஏன் வில்சன் கொலை வழக்கில் இவங்களாம் கொந்தளிக்கலன்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார் இது ஒரு நியாயமான கேள்வி தானே அதான் அவர் இப்போ கேள்வி எழுப்புறாருனா போலீஸ் இல்லாமல் அவரால் நகர முடியாது ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடத்துக்கு வெளியில் போக முடியாது அவர் வந்து காவல்துறையினுடைய ஈரல் அழுகி போச்சுன்னு சொல்கிறப்பே இதே மாதிரி செவிட்டில் நாலு விட்டு குண்டில் ராடை விட்டுருந்தாங்கன்னா எச்சராஜா வந்து இப்படிலாம் பேச மாட்டார் போலீஸினுடைய அடி எப்படி வாங்கியிருந்தாருன்னா அவருக்கு அந்த வருத்தம் தெரியும் போலீஸ் தான் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது இந்து அமைப்புகளை சார்ந்தவங்க எப்போவுமே வந்து போலீஸ் இல்லாமல் அவங்களால வெளியிலே வர முடியாது போலீஸ் பாதுகாப்புக்காக தன்னுடைய காரை எரிச்சிக்கிடுவாங்க அவங்களே உடம்புல காயத்தை ஏற்படுத்திக்கிடுவாங்க யாரையா விட்டு இவங்களே ஆள் வச்சு செட் பண்ணி வெட்டிக்கிடுவாங்க வீட்டில் வெடி கொண்டு பாம்பு போட்டுக்கிடுவாங்க இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு போலீஸ் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு துப்பாக்கி வச்ச போலீஸ் வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க வேறு என்ன செஞ்சிட போகிறாங்க எச்சி ராஜாவுக்கும் வில்சனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது போலீஸுன்றதுனால பேசுகிறாரு அவர் எத்தனை கிறித்தவர்களுக்காக வந்து குரல் கொடுத்துருக்காரு என்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்காக அவர் பேசியிருக்காரு கிறிஸ்தவர்கள்னாலும் இஸ்லாமியர்கள்னாலும் அவருக்கு வெறுப்பு தானே எப்போயுமே அவங்களுக்கு பொதுவாகவே அப்படி தானே இருப்பார் போலீஸுக்கு எதிராக எப்போயுமே அரசினுடைய அடக்குமுறைக்கு எதிராக என்னைக்காவது பேசியிருக்காரா எச்சராஜா எப்போயுமே அதிகார துணியில் தான் பேசுவாங்க பார்ப்பனர்களினுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகார புத்தி கொண்டது பார்ப்பனர் புத்தி அந்த புத்தியிலேருந்து தான் அது பேசும் புரியுது அவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவன் புத்தியிலேருந்து பேசுகிறதுக்கு அவங்க ஒருபோதும் எப்போயுமே வரமாட்டாங்க அது இன்னைக்கு கேட்டால் வந்து வில்சனை வந்து கொலை பண்ணப்ப ஏன் பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் சொந்த மாவட்டத்தில் ரெண்டு பேரை துப்பாக்கி வச்சு சுட்டார் பாரதி இன்னொரு பையன் நம்ம தம்பிங்க ரெண்டு பேரை அவங்க ரெண்டு பேரும் என்கவுண்டர் பண்ணும்போது வாய திறக்கலை வெள்ளத்துறை என்கவுண்டர் பண்ணும்போது சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க என்கவுண்டர் பண்ணும்போது வாய திறக்கலை இது மாதிரி எத்தனையோ ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவினுடைய குற்ற பின்னணியினுடைய ஆவணம் சொல்லுது இது வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழு வழக்குகளில் வந்து லாக்கப் டெத் நடந்திருக்குன்னு
போலீஸ் குடிப்பு கூட தாக்கக்கூடாதுன்னு முதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்காரு அதன் அடிப்படையில் கச்சிதாசு பேசியிருக்காரு அது ஏன் அப்படி எடுத்துக்கூடாது எந்த போலீஸை யார் தாக்குனா காவிரி போராட்டம் நடந்துச்சு இல்லை எங்க யாருங்க அடித்தது அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு ரஜினிகாந்துக்கு தெரியுமா அதுக்கு முன்னாடி வெற்றி மாறன்னு தேசிய விருது வாங்கின இயக்குனர் இருக்காரு தெரியுமா தெரியாதா அவரை அவரை வெரைட்டி வெரைட்டி அடித்தாங்க போலீஸு எதை வச்சு அடித்தாங்க தெரியுமா ஃபைபர் லத்தி ஃபைபர் லத்தியை வச்சு அடித்தாங்க அவர் நின்று பள்ளா காட்டிக்கிருந்தார் சிரிச்சுக்கிருந்தார் அவரால் தடுக்க கூட முடியல அதே போல் தேசிய விருது வாங்கின மு களஞ்சியம் அவர்கள் தாக்கப்பட்டார் அந்த இடத்துல தெரியுமா அவங்களுக்கு ரஜினிகாந்துக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா அவங்க திரைத்துறையை சார்ந்தவங்கன்றதுனால சொல்கிறேன் ஏன் எழலை ரஜினிகாந்துக்கு ஏன் எழலை இப்போ ஹெச்ராஜாவை பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் கூட கிறிஸ்தவ போலீஸாக இருந்தால் க கிறித்து போலீஸில் கூட க கிறிஸ்தவரில் கூட போலீஸ் கிறிஸ்தவருக்கு தான் அவருக்கு வந்து வாய் திறக்க வாய் வருது சாதாரண கிறிஸ்தவர் பாதிக்கப்பட்டால் அவர் வாய் திறக்க மாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் அதிகார மையத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டால் தான் வந்து எச்சராஜாவுக்கெல்லாம் வலிக்கும் அவரை ராடு விடுறதுக்கு இங்கே ஆள் இல்லை ராடு விடுறதுக்கு இங்கே அடிக்கிறதுக்கும் நாலு போலீஸ் இருந்தான்னா அவனுக்கு போலீஸ் வழி என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்களுக்கு பூரா தடவி கொடுக்குற போலீஸ் தானே இருக்காங்க அண்ணாச்சி அண்ணாச்சின்னு சொன்ன போலீஸ் தானே பார்த்தோம் நாலு அப்போ அப்போ போலீஸ் இருந்திருந்தாருன்னா இவருக்கு போலீஸோட அடி போலீஸோட வழி என்னென்னு எச்சராஜாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அன்னைக்கே போல போலன்னு பிளந்துருந்தா உயர் நீதிமன்றமாவது மயிராவதுன்னு பேசின எச்சராஜாவை அன்னைக்கே நாலு அறை அரைஞ்சிருந்தா சரியாக வந்திருக்கும் ஏன் அறையில் அன்னைக்கு அரைகிறதுக்கு ஆள் இல்லை அடிக்கிறதுக்கு போலீஸ் இல்லை போலீஸுக்கு தெம்பு இல்லை போலீஸுக்கு அந்தளவுக்கு துணிச்சல் இல்லை அவரை எந்த அதிகாரம் கட்டுப்படுத்துச்சு அன்னைக்கெல்லாம் அந்த ரகு கணேசன்றவர்லாம் ஏன் வந்து கொதிக்கல ரகு கணேஷ் மாதிரி ஆட்களை ஏன் வந்து அந்த இடத்துல போடலை அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த மாதிரி வந்து கொம்பன்களை எல்லாம் போடுமா இந்த கொம்பை வந்து கறி எடுக்காமல் விட மாட்டான்னு சொல்கிற கொம்பனெல்லாம் அங்கே போடுமா இல்லை அந்த கொம்பனுக்கு தான் வந்து கம் கம்படுத்து சுற்றுற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கா சிரிப்பு நடிகர் எஸ் வி சேகரை கைது பண்ண துப்புள்ள இந்த காவல்துறைக்கு அழுகி போயிடுச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் எச்சராஜாவனுடைய கருத்தில் அந்த கருத்தில் நான் உடன் பண்ணுறேன் போலீஸோட ஈரல் அழுகி போச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்லணும் அப்படி தானே சொன்னார் கரப்டட் போலீஸுன்னு சொன்னார் கிறிஸ்தவர்கிட்டையும் இஸ்லாமியர்கள்ட்டையும் காசு வாங்குகிற போலீஸுன்னு சொன்னார் அப்போல்லாம் கோவப்படாத போலீஸு சாதாரண ஒரு வணிகர் மீது வந்து கோவப்படுறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்றேன் அன்னைக்கு காவேரி போராட்டத்தில் போலீஸ் அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல போலீஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் அடித்து கொண்டுருச்சு இந்தியாவே கொதிக்குதுங்க ராகுல் காந்தி ட்விட்டு போட்டிருக்காரு கிரிக்கெட் பிளேயர் அவன் பேர் என்ன தவானா எவனோ ஒருத்தன் அந்த பையன் போட்டிருக்கான் யுவன் சங்கர் ராஜா போட்டிருக்கான் கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் போராடி ரெண்டு போலீஸ்காரனை தீயை வச்சு கொளுத்தணும்னு கிடைச்சாங்கன்னா கொளுத்திருவோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இப்படியான சூழலில் இது கூட தெரியாமையா வந்து ரஜினிகாந்த் இருக்காரு ரஜினிகாந்த் ஏன் வந்து அதை குறித்து வந்து பேச மாட்டாரு ஏன் இந்த இரண்டு பேரோட இறப்புக்கு வந்து வாயை திறக்க மாட்டார் அப்போ திறந்து தானே ஆகணும் ஏன் திறக்கலை அப்போ இவருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குல்ல அப்போ ரஜினிகாந்துக்கு வந்து போலீஸ் அடித்தா தான் வந்து கோவம் வரும் போலீஸ் யார் அடித்தாலும் கோவம் வராது அப்படி தானே போலீஸை வந்து யாராவது தொட்டுட்டால் அவர் பொங்கி எழுந்துருவார் பதிமூணு பேரை வந்து சுட்ட போது விமானம் பிடிச்சிட்டு வேகமாக போய் இறங்குனீங்கல்ல அங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் என்னை பார்த்தவொடனே மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவாங்கன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா சொன்னீங்களா இல்லையா பதிமூணு பேரை சுட்ட போலீஸ் எதிர்க்காத ஆள் தானே அதற்கு ஆதரவாக பேசின ஆட்கள் தானே நீங்கள் அப்புறம் எப்படி இந்த ரெண்டு பேரனுடைய ஆதரவாக எப்படி பேசுவார்னு நினைக்கிறீங்க ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தெல்லாம் பேச மாட்டார் அவர் மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறணும் கமலாசை எங்கேங்க மக்கள் நீதி மையம் ஆலயங்கானா பேரையங்கானா ரஜினிகாந்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க கமலாசன் எங்கேங்க என்னமோ நான் தான் வந்து நாட்டில் வந்து புரட்சி பண்ண போகிறேன் நான் தான் அடுத்த நாட்டை ஆள போகிறேன் மயிரை பிடுங்க போகிறேன் மட்டையை திரிக்க போகிறேன்ட்டு வந்தாங்க அது விஷால் எங்கேங்க விஷால்னு ஒருத்தையும் வந்தால் இல்லைங்க நான் போய் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகி நாட்டை காப்பாற்ற போகிறேன் ரெண்டு ஒருத்தையும் வந்தானுங்க போலீஸ் எதிர்த்து பேசுறதுக்கு உலக உலக பைந்தாங்கொழியாக இருக்காங்க இல்லைங்க ஒன்றா நம்பர் டவுசர் பயல்களாக இருக்காங்க இல்லைங்க ராமராஜனா தான் டவுசர்னு சொல்லுவாங்க ரஜினிகாந்த் டவுசரு கமலாசன் ஒரு டவுசரு இவன் விஷால் ஒரு டவுசரு இருக்கிற எல்லாருமே டவுசர் பயலாக இருக்காங்க இல்லைங்க போலீஸ் எதிர்த்து பேச மாட்றாங்க இல்லைங்க ஆவுனா ஏதாவது போட்டுருவேன் பால் பாக்கெட்டு அழுகி போச்சுன்னு கெட்டு போச்சுன்னு ட்விட்டு போட்டேன் இதுக்கு ஒரு ட்விட்டையும் போடல இதெல்லாம் நம்ம என்னத்தை சொல்கிறது மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மக்கள் புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க இதில் எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன் எவன் நம்மளுக்கானவன் எவன் நமக்கு எதிரானவன்றதை வந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த காவல்துறையினுடைய போக்கு இத்தோடு நிறுத்தி கொள்ளணும் இந்த மரணம் தான் இறுதியான